Hi guys! Ito na naman tayo. Papunta ako sa Brussels, Belgium to attend the scientific conference on nutrition innovations for holistic development. So ito guys, mag-check in na kami. Marami kami magkakasama, mga 35 doctors from different places here sa Philippines. So after ng check-in, pumunta ulit ako sa lounge so, para mag-take ng some foods dito. So, pagpunta ko, wala pang masyadong tao. So, dito ako naghintay ng aking boarding time. So, dito sa lounge, maraming uh, drinks, foods. So, dito ako naghintay ng oras para sa boarding time. So, walang masyadong tao dito sa lounge. So, ito guys. Punta na ako sa gate para mag-boarding. So, ito nasa loob na ako ng airplane. So, pag nakapupo na lahat ng passengers, pinabawasan na nila ang ilaw para matulog na yung iba or yung iba naman nanonood ng TV. So, from Manila to Dubai, it took 8 hours. So, dito kami sa Emirates. So, nakarating na kami ng Dubai. Papunta ako ngayon sa gate para mag-boarding from Dubai to Brussels. So, it took about 6 hours from Dubai to Brussels. So, dun sa Dubai, guys, na layover, ang layover namin dun, around 4 hours. So, ayan, nakarating na kami ng Brussels, going to the hotel na kami. So, ito yung hotel ko sa Thon Hotel. Ayan, guys, ang hotel namin malapit lang sa city center. So, sa after that, the following morning, pumunta kami ng um, hospital para mag-attend ng lecture. So, ito na yung scientific lectures tungkol sa nutrition. So, nandiyan yung mga kasama ko. Ito yung lecturer namin, si Dr. Ivan. So, mayroon silang tinayo ditong McDonald's house na ang mga nakakonfine ng mga bata, pwedeng dalhin yung mga parents. So, ito yung mga sponsors ng pagtayo ng building. So, kasama nila ang mga parents para hindi sila malungkot. Minsan, kasama din nila yung mga pets nila. Meron din tirahan ang mga pets para ma-feel nila na nasa bahay din sila. After sa hospital, pumunta kami dito sa Atomium. Ito yung isa sa mga tourist attractions in the city of Brussels, Belgium. So, after sa Atomium, pumunta kami sa Chocolate Factory. Ang tawag dito ay Neuhaus. So, marami ditong pipilian ng mga Belgian chocolates. Ayan, makikita nyo yung malaki yung factory. Tapos, iba't ibang klaseng packaging ang makikita natin dito ng mga chocolates. So, dyan yung ginagawa yung mga chocolates. So, after sa chocolate house, pumunta kami dito sa uh, castle, ang tawag dito ay Bersel, Medieval Bersel Castle dito sa Brussels so ito yung loob ng castle kumuha rin kami dito ng mga photos sa uh, castle na ito so after the castle pumunta kami ng central market so, marami dito mga tindahan kung ano-anong pwedeng bilhin dito. Then, uh, pumunta din kami sa Central Market Square. So, ito yung Central Market Square. Maraming tourists dito. So, dito guys, sa Central Market Square, makikita nyo ang iba't ibang architectural design ng building. Tuman kami dito sa famous uh, little boy being made of bronze. Uh, this was made in 1619. 
Tapos guys, hindi mawawala yung uh, waffle, Belgian waffle, at saka yung tinatawag nilang Belgian fries. So, pumunta kami sa Bruges, which is a walking tour. So, dito kami nag-start. So, may makikita ka ditong uh, food cart. Tapos, ito yung tinatawag nilang Lake of Love. Tapos, dito kami sa bridge, which is, uh, they call it Bridge of Love. So, maraming tourists dito. So, nung nag-walking tour kami, dumaan kami dito sa Bridge of Love, mayroon mga nag-boat ride ng mga tourists. So, may ikot sila sa lake. So, yung mga building dito, mapapansin nyo na parang uh, medieval village. So, mayroon din silang kalesa para sa mga tourists na pwedeng umikot dito sa uh, Bruge uh, City. Maraming tao, maraming tourists na nag-visit dito sa uh, Bruge. So, ito yung square nila. Iba-ibang architectural design ng building. So, dito kami nag-lunch sa isa sa mga restaurants dito sa Bruge. Ito yung isa sa mga famous restaurants. So, after ng lunch namin, pumunta na kami ng airport para mag-check-in. So, dito, nasa loob na ako ng airport. So, from Brussels to Dubai, it took about 6 hours. Then, from Dubai to Manila, it took another 8 hours. Okay, guys. See you next vlog.